Bienvenidas a Ellas Dicen. El empoderamiento femenino no solo se debe hacer desde la vida adulta. Por eso, fundamental fortalecer las habilidades de nuestras niñas y jóvenes para reducir la brecha de desigualdad que aún existe en nuestro país. Por eso, nuestra invitada de hoy creó Niñas Sin Miedo, una ONG que a través de la educación, el deporte y el apoyo psicosocial busca prevenir la violencia sexual y el embarazo no planeado en menores de edad. Síganos en redes sociales en arroba canal capital y www.conexioncapital.co. Saludamos a todos los que están conectados hasta ahora a través de nuestro Facebook Live. Muchas gracias por sus preguntas y le damos la bienvenida a Natalia Espitia. Ella es fundadora de Niñas Sin Miedo. Natalia, bienvenida. Ellas dicen... Gracias, Patricia, por esta invitación tan bonita. Natalia, usted es publicista. ¿Cómo termina eh, una publicista fundando una eh, ONG para las niñas eh, en peligro o vulnerables? Bueno, pues todo nace porque yo hace unos años también pasé por el sector publicitario, pero un día en que me cansé y decidí cómo cambiar mi rumbo profesional. Quería tener más contacto con la gente, quería tener un rumbo distinto desde la creatividad y hacer... Eh, de esta, un, un espacio para poder crear cosas, pero en, un, en, en el sector social. Y ahí nace, digamos, la idea de poder empezar a explorar por dónde empezar. Muchas personas que quieren emprender y quieren hacer cosas sociales no saben por dónde empezar y la, el primer paso fue empezar por mí, por mi propia historia. Pero, ¿qué hace de esa historia de Natalia Spitia eh, que le nazca hacer precisamente este tipo de fundación? Pues mira que esto lo he pensado muchas veces y yo creo que son varios hitos en mi vida, pero uno de esos es, primero, que cuando reconocí que había sido víctima de una situación de intento de abuso sexual, creo que fue el primer hito, eh, reconocer que ya no era víctima sino sobreviviente. Eh, el segundo es que siempre en la, en la niñez sí fui, tuve muchas inseguridades, entonces reconocer cómo fue mi niñez y cómo quisiera que, cómo me imaginaba esa generación de niñas que tenía en mis ojos, que es la de ahora. Y la tercera es que aprendí a montar bicicleta hace unos años, ya cuando estaba emprendiendo, y fue como ese último pieza dentro del rompecabezas que me permitió como juntar todo para empezar Niñas Sin Miedo. ¿Y qué es Niñas Sin Miedo que combina todas esas cosas? La bicicleta, el empoderamiento, la protección al abuso sexual. Pues Niñas Sin Miedo yo lo defino como un movimiento de niñas que se están formando en entender Cómo, cuáles son sus derechos, eh, desarrollando habilidades de pensamiento crítico, liderazgo eh, e intentando hacer una historia distinta para las mujeres de su generación. Eso para mí es Niña Sin Miedo. Trabajamos la prevención de la violencia sexual y el embarazo, que son las dos barreras que hoy se enfrenta una niña en Colombia para crecer en bienestar. Natalia, en esas niñas vulnerables, en esas niñas que me imagino que ve día a día, ¿cómo les cambia a ella la vida? un empoderamiento, una bicicleta. Yo digo que el efecto Niña Sin Miedo tiene tres grandes eh, efectos. Es uno, que es una niña que tiene menos riesgo de, de caer en un embarazo no deseado. Tiene, es una niña que tiene menos riesgo de tener una relación tóxica y violenta a lo largo de su vida. Y también es una niña que puede replicar con otras niñas y mujeres ese efecto de conocer nuestros derechos y de crecer con un pensamiento un poco más crítico frente a un montón de estereotipos que crecemos las niñas. ¿Cuáles son esos estereotipos principalmente que pueden hacer de esas niñas más vulnerables? Pues yo siento que los estereotipos son, tienen mucho que ver con la cultura. Si miramos en Oriente, por ejemplo, hay muchas niñas que hoy no tienen acceso a educación y que la cultura y que la religión a veces no les permite ni siquiera ir a la escuela. Pero si hablamos de nuestra cultura latinoamericana, es por ejemplo el acceso a la educación sexual integral desde pequeñas, eh, el acceso a esa educación desde casa, porque no solamente el colegio es el responsable, sino como eso es algo totalmente prohibido y no hablado, sino sí se habla para los niños, pero la, para las niñas no. Quiere decir que cuando ya pasan a la adolescencia y no conocieron un montón de cosas, pueden enfrentarse a desafíos muy difíciles de toma de decisiones frente a su primera relación sexual o incluso frente a los mitos que tienen sobre su propia menstruación. Entonces, esos estereotipos marcan muchas veces también los roles del hogar, cómo las niñas están encargadas de cuidar a los otros niños en el hogar, eh, no tienen las mismas posibilidades de poder acceder a educación eh, o a los ámbitos, por ejemplo, eh, de tecnología, de ciencias, 
porque desde pequeña siempre están como, eh, es, hay un estereotipo de que están para algunas cosas, igual en los deportes, eso sucede también. Eh, ahora que estamos trabajando como que hay este movimiento tan grande de, de las mujeres en todos los ámbitos, creo que de aquí a que ellas sean adultas va a haber más posibilidades, pero depende mucho de, de toda la sociedad que esos espacios estén para ellas. ¿Por qué sigue siendo tabú hablarle de sexualidad a las niñas en el hogar? Especialmente en el hogar y esa prevención que se debe hacer porque muchas veces esos acosadores, muchas veces esas personas, esos hombres que violentan a estas niñas están ahí en los mismos, en los mismos núcleos familiares. Pues yo siento que lo primero es que la familia no tiene mucho conocimiento para hablar de sexualidad en su casa. Eh, entonces el primer espacio donde aprendemos cómo es una sexualidad saludable desde pequeños es nuestra casa y si esta situación generalmente se da, el abuso sexual se da en la mayoría de los casos dentro de los ambientes familiares o cercanos. Eh, el primer paso para aprender sobre esto es aprender sobre consentimiento. Nosotras no aprendemos sobre consentimiento hasta que nos sucede una situación dramática a lo largo de nuestra vida, incluso en nuestra vida adulta. O sea, a las niñas no les enseñan a decir no. O sea, que muchas veces ese no decimos sí queriendo decir que no. Y eso es en todas las situaciones. Por ejemplo, cuando una familia, esto sea muchas veces, eh, obliga a los niños a tener contacto físico con los adultos, como saluda a la abuelita de beso, saluda... Eso quiere decir que nosotros, ¿qué tal el niño no quiera tener ese contacto físico? Y eso es, es importante que desde adultos también entendamos que ese contacto físico, el niño puede tomar la decisión de no tenerlo. Porque muchas veces esos ambientes también se genera, puede estar el abusador, el agresor, y el niño no quiere tener contacto con esas personas. Entonces el consentimiento también da en, en todo lo que es a lo largo de la vida, en cómo cuando la primera, vez, la primera vez que se enfrenta un niño o niña adolescente, porque hoy los adolescentes están empezando sus relaciones sexuales mucho antes de nuestra generación, eh, no entienden cómo ese no eh, puede evitar quizás un montón de situaciones, no solo de, de, de abuso sexual, porque también se da el abuso sexual dentro de, las, dentro de los adolescentes, sino también cómo puede evitar una relación tóxica a lo largo de su vida, que el no también es parte de la vida. Que no también es una, respuesta. Uh -huh. es una respuesta. ¿Cuál es la situación hoy por hoy de las niñas colombianas? Pues la situación es crítica y dramática, por eso muchas veces cuando me dicen ¿por qué no los niños? Digo porque estoy trabajando con la población más afectada por la violencia sexual en Colombia. Las niñas de los 10 casos que llegan hoy a la fiscalía, 7 son niñas. Y eh, pues si hablamos que la mayoría de los casos que se dan, se dan dentro del hogar, casi el 86% de los casos son niñas. Eh, entonces lo, se suma la problemática del embarazo no deseado, hablamos de embarazo no deseado, eh, en niñas y adolescentes, que hoy por hoy es una de las situaciones más críticas que incluso para la economía es una, cosa, es, es una de, los, digamos, de las cosas que, que más afecta. ¿Por qué? Porque la, en la salud pública tú sabes que todo lo que es una niña que está en embarazo, pues primero tiene más riesgo de, 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 de tener como un hijo que pueda estar en condiciones mucho más difíciles que otras madres, eh, puede tener más riesgo de morir. Claro, problemas de salud, uh -huh. incluso el bebecito naciendo de una mamá tan joven. Entonces hoy las niñas se enfrentan a eso, pero también a, a todo lo que es el sistema judicial que sigue siendo una barrera gigante para que ellas puedan acceder a una justicia en caso de que estén en situación de riesgo. O incluso dentro de la familia no se generan esos espacios para poder hablar y tener redes de apoyo que les permitan eh, romper un poco el silencio, pero también eh, tener espacios donde puedan generar ideas y también expresar sus, sus miedos, porque ese es el, el problema que pasa y es que cuando expresamos nuestros miedos nos, vemos, nos sentimos vulnerables, pero no hay el espacio para eso. Y empoderar a la niña obviamente es muy importante, pero ¿qué se hace con la familia? Es que el rol de la familia también es muy importante. Pues nosotras hemos desarrollado como unos tips que igual los pueden encontrar en redes sociales, los desarrollamos junto a un colectivo que se llama Mutante, y estos tips son también son para los adultos y es como nosotros a través de, primero somos redes de apoyo, o sea, como a través de la familia generamos redes de apoyo, se habla también abiertamente de qué es el consentimiento, eh, podemos aprender, digamos, eh, hay cursos gratuitos online 
Eh, hay uno muy bueno que es de la Universidad de los Andes y es gratuito, la gente desea más sexualidad más que sexo, la gente lo puede tomar de manera gratuita y aprender un poco para poder compartir con sus hijos y, e hijas estas situaciones. Otro es eh, cómo nosotros podemos tener un control también sobre el tema de manejo de redes, porque en, es, en, la, en todo el tema digital también puede haber un riesgo muy grande que las niñas y los niños sean, digamos, captados para situaciones eh, de vulneración de sus derechos. Eh, entonces, como redes de apoyo inicialmente, o sea, como abrir el diálogo, creo que estamos muy cerrados. Y también otra cosa muy bonita que hemos, hemos visto en este proceso es hablar de las emociones. No hablamos de emociones. La niña llega a veces, ¿cómo estás? Y ella dice, bien. Pero ese bien es muy ambiguo. Eh, puedes en, o sea, empezar a hablar de emociones. Es que, por ejemplo, con las niñas hicimos unos emojis y cada emoji significa una emoción. Me siento triste, me siento incómoda. Y eso puede generar en casa, si tú lo haces en tu, pues en tu casa, empezar a hablar de emociones abre el diálogo de una manera impresionante. ¿Cómo promueven ustedes el liderazgo y ese trabajo en equipo para ayudar a las niñas? Patricia, pues yo creo que esto es un problema tan grande que nosotras empezamos por hacer una, una, un pequeño paso, pero para mí es un gran paso y es que eh, en espacios fuera del aula y de la familia y del colegio generamos espacios de liderazgo como lo usamos con la bicicleta, ¿sí? nosotras hacemos talleres con la bici donde las niñas desarrollan estas habilidades y eh, aprenden también otras cosas, es un poco raro, es como la gente dice pero ¿cómo lo hacen? Sí, es que esa era la pregunta, o sea, la niña llega con su bicicleta, uh -huh. nosotros tenemos unas bicicletas dentro de la fundación, cada niña va por su bici, la saca, tenemos un grupo de voluntarios que son los bici mentores maravillosos, quienes organizan un taller en pro de un objetivo, hoy vamos a hablar del derecho a la privacidad y alrededor de las, de, en la cancha creamos diferentes puntos, y un taller que sea, el re, pues que sea dinámico con la bici para que las niñas entiendan por ejemplo el derecho a la privacidad o otro tipo de, de habilidades y derechos en Pero el juego. Pero además juegan, juegan bicipolo. Sí, estuvimos practicando, bicipolo. estuvimos practicando el bicipolo porque lleva, las calles de, de, nuestra, de nuestra comunidad son bastante complejas en, en vías, entonces decidimos usar el bicipolo como un deporte para bueno, también hab desarrollar habilidades. ¿Y qué, ¿Y qué es el bicipolo para nuestros televidentes que no saben de qué estamos hablando? Es un deporte urbano que funciona de a tres, de, de equipos de a tres, y es como jugar polo, como en los caballos, pero en la bicicleta. Entonces tiene un malet y una pelota y es hacer como un gol. Y eso es una, una forma distinta también de, de jugar. Natalia, ¿cómo le ha cambiado la vida a esas niñas esas actividades? Pues yo siento que ese cambio se viene viendo desde el momento en el que ellas empiezan a compartir con otras niñas, no tienen espacios de diálogo íntimo donde hablamos de menstruación, donde hablamos de sexualidad y cuando hacen preguntas se abre una conversación para su vida, para sus familias, eh, porque son preguntas que muchas veces no hacen por miedo, por vergüenza. Entonces, ese espacio de confianza para mí y ver que ellas, por ejemplo, ya lideran eh, talleres para otras niñas, quieren liderar cambios en su colegio para hablar sobre otros temas, eh, forman sus propios círculos de confianza, para mí eso ya es un paso gigante que va poco a poco. ¿Las niñas son más buenas de qué edades? Las niñas están en edades entre los 7 y los 16 años. A partir de los 16 años ellas se vuelven formadoras, me imagino, que pues re, era... como replican el, el modelo. Sí, está, en ese momento estamos como formando esa primera generación, entonces eh, lo más bonito es que sí, yo empecé con niñas muy pequeñas, hace tres años y medio, que ya son adolescentes, entonces ya ellas están diciendo, bueno, quiero hacer otra cosa distinta, quiero formar, quiero participar en un taller, quiero ser voluntaria, y ese proceso creo que lo vamos a ver en dos años y medio, que es cuando termina este primer programa para poder empezar a replicarlo en otros lugares del país. Pero ustedes tienen voluntarios, tienen un programa muy fuerte también para eh, atraer voluntarios. Sí, yo creo que el voluntariado es una de las cosas más importantes de Niñas Sin Miedo. Eh, las personas, los ciudadanos, nos hacemos parte también de ese cambio. Eh, lo que hacemos es unas convocatorias, la gente se postula, envía un video y nosotras hacemos una entrevista y los perfiles son muy diversos, Patricia, ahí desde artistas, abogados y personas de otros países y edades y eso es lo que hace para mí como lo más rico de Niñas Sin Miedo, tener perfiles muy diversos. Claro. Y esos eh, voluntarios, eh, ¿qué hacen eh, con, con las niñas o qué hacen en las actividades? ¿Cuáles son esos roles? Tenemos equipos, distintos equipos, uno de esos es el, los bicimentores que se encargan de hacer todos los talleres alrededor de la bici, 
los voluntarios de educación que están, eh, digamos, desarrollando todo el tema de educación sexual, de eh, todo nuestro programa, nuestro currículum de Niñas Sin Miedo. Tenemos voluntarios en entre semana eh, que hacen inglés, hacen apoyo escolar en inglés. Entonces hay distintos equipos y también dentro del equipo administrativo y de sostenibilidad hacen, hacen su voluntariado aportando pues a, a todo el tema de recaudación de fondos. Las niñas también les enseñan a cuidar de sus bicicletas, ¿verdad? Sí. Que sí, eso sí. me pareció muy, muy, muy de empoderamiento, porque entonces dicen, no, la niña no es capaz de arreglar la llanta de la bicicleta porque es niña, ¿no? Hemos tenido talleres donde ellas aprenden a espinchar, aprenden a cuidar de su propia bici, a poner la, la cadena, obviamente, eso toma tiempo porque eso no... Pero sí hemos tenido ese espacio donde ellas empiezan a cuidar sus, sus bicis. ¿Cómo es un día en, en la vida de una niña que está en Niña Sin Miedo? Pues un día, es un sábado que estamos los voluntarios esperándolas a las 9 de la mañana en el Centro de Empoderamiento. Ellas llegan desde sus ¿Dónde casas. ¿Dónde es el Centro de Empoderamiento? Es en, la, en Ciudad de la Sucre, que es como una cuatro del municipio de Soacha, entre Ciudad Bolívar y Soacha, estamos como en el límite. Eh, ellas llegan, eh, simplemente llegan con su agua porque les decimos que tienen que llevar su agua, estar responsables de su hidratación y nos dirigimos a los talleres de educación, las pequeñas a veces están en educación y las grandes en bici y cada y el grupo de voluntarios se hace cargo del taller de, o, de 9 a 12 del día. Eh, al final hacemos como una reflexión sobre el, sobre el taller, sobre lo que aprendimos y entre semana ellas tienen muchas actividades, como tenemos el lunes donde estamos hablando de menstruación eh, y entre semana martes y jueves tienen inglés. Los domingos tienen yoga, como tengo con una profe de yoga que es maravillosa eh, y de vez en cuando tenemos algunas salidas, digamos, a, a diferentes eventos específicos. ¿Cómo puede una niña de esas edades acceder a este programa? Pues el programa está diseñado para niñas entre 7 y 16 años. Pueden acercarse a nuestro centro de empoderamiento en Soacha. En este momento digamos que estamos casi como en el límite de, de, de población que podemos atender pero constantemente se abren inscripciones, entonces ellas se tienen que acercar. Lo mejor es que vivan en, en Suacha, porque si no va a ser muy difícil llegar al acceso. Eh, se acercan a nuestro centro de empoderamiento o nos pueden escribir por las redes sociales si están en la zona para poder inscribir a su niño. ¿Cómo son las redes sociales? De una vez para que vayan apuntando. Pues es Niña Sin Miedo en Instagram y en Facebook y ahí nos pueden seguir y tenemos como un montón de información importante, no solo de eventos, sino cosas que les pueden servir a los, pa a los padres y madres para sus hijas. Y además está muy bien hecha, yo la estuve viendo, está muy bien hecha todas las redes sociales. Natalia, ¿cómo están trabajando ustedes de la mano de la empresa privada para poder financiar y para poder mantener todo este proyecto tan lindo? Pues yo creo que todas las ideas necesitan de muchos actores, entonces el primer actor es el, obviamente el individuo que es como los ciudadanos hacen un aporte pequeño es de 30 mil pesos y con eso empezamos a hacer esa base financiera y luego entra la empresa privada a dar esa fuerza desde los proyectos, desde financiar proyectos que para mí es como una de las cosas más importantes y vender esta causa no es fácil no. porque es una causa que es a largo plazo, no es asistencial entonces las empresas que están trabajando con los objetivos de desarrollo sostenible y que saben la importancia de trabajar eh, con las niñas afortunadamente digamos que hacen un aporte y eh, de, nosotras ofrecemos unas charlas dentro de la empresa para sensibilizar a los colaboradores frente al tema de violencia sexual, violencia de género eh, y es como una, una cosa muy bonita entre, los, entre la organización y la empresa. O sea, hacen ahí todo un, un partnership donde les eh, donan los fondos y ustedes además hacen las charlas. Exacto. Y además reclutan voluntarios, no, es perfecto, es, es todo maravilloso. <risa> ¿Cuántas personas han podido impactar desde que empezó eh, niñas sin miedo? Eh, alrededor de 75 niñas han pasado por el programa en los primeros dos años y medio y este año tenemos 50 beneficiarias de Ciudad de la Sucre y de algunas otras eh, zonas de Suacha. Natalia, ¿cómo se sueña niñas sin miedo en un futuro? ¿Cómo, ¿Cuál es la visión? La visión mía es que ellas pasen a ser esas, esas formadoras que estén en el Chocó, en, el, en, en Boyacá, en otros regiones de Colombia replicando lo que han aprendido y que hagan más grande este movimiento por, por las niñas, por los derechos de las niñas. Pero ahí eh, tendríamos que hablar del tema de emprender en lo social y emprender, que fue lo que empezamos diciendo en esta entrevista que no es nada fácil, no es nada fácil dejar su, su, su profesión como publicista y dedicarse al 100 a emprender, a buscar recursos y a montar un proyecto de estos. Sí, yo siento que no es 
fácil cuando uno tiene un sueño o tiene una meta, pero creo que de todos los días. Yo dije, hoy voy a conseguir cinco bicicletas para el proyecto, mañana voy a conseguir un donante, mañana una niña de la comunidad quizás me diga que sí. Y todo se va formando poco a poco, pero creo que estamos en un momento en el que en Colombia hay muchas personas que tenemos ideas para las comunidades dentro de nuestra comunidad que necesitamos quizás un poco más de formación en temas de emprendimiento social. No es tan fácil hacer una, un emprendimiento social en Colombia, pero creo que la mejor opción es conectarnos como entre emprendedores sociales y conocer esas buenas prácticas para empezar nuestro proyecto ya. Y eso es verdad, yo creo que hay muchas personas que tienen muy buenas ideas y tienen muchas ganas de ayudar a su comunidad, pero ¿cuál es ese primer paso para que esa buena idea ese buen sentimiento se convierta en algo rentable y sostenible que sí pueda tener, eh, digamos, su duración a largo plazo. Pues yo en estos tres años y medio creo que el aprendizaje es involucrar a la comunidad, no, te, no llegar, llevar soluciones que tú crees que la comunidad necesita, escuchar como a esos beneficiarios, eh, mirar mucho cuál es la problemática y cuál es esa posible solución, conectarnos con la agenda global de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y tener una muy buena como imagen de nuestra, de nuestra causa. Creo que lo primero es mostrar no solamente lo que hay en comunidad, pero cómo nosotros mostramos y creo que ese es el plus de, mío de, de ser publicista, cómo, cómo puedo hacer de esto algo que impacte a las personas, que les llame la atención. Entonces es cómo tú puedes enamorar a la gente de tu causa y siempre va a haber alguien que, que tenga y que se mueva por esa causa. ¿Y cómo hace para enamorar, eh, Natalia, a esos eh, empresarios que va y visita para, para que den una bicicleta? Bueno, pues yo creo que lo primero es mostrar que, en, nunca mostrarlas a las niñas como desde dignificar a los beneficiarios, o sea, ellas no son ni pobrecitas ni están en, o sea, ese tipo de imagen que muchas veces muestran algunas organizaciones, no me gusta y siempre las muestro como, personas que tienen mucho potencial y que quizás necesitamos darle como ese empuje porque el impacto a largo plazo es gigante. Eh, entonces, cuando ya muestro como esa, esa, esa curva a largo plazo y el efecto que puede tener, creo que es lo que primero el empresario dice, sí, esto tiene un poco de sentido de empezar por, un, por, un, por erradicar un problema desde, desde la raíz. También me imagino que le deben decir, ¿y por qué los niños no? Sí, ¿Por pasa qué mucho? no? Sí, claro, porque es que además las bicicletas, el empoderamiento, ayudar como en todos estos temas, eh, le dicen, ¿por qué un niño no? O la mamá que llega y recibe a la niña y el niño. Pues nosotras tenemos un espacio para los niños que es entre semana y algunos hermanos de las niñas asisten a los talleres de, a veces de artes o de yoga o de inglés. Creo que es el primer espacio, como sensibilizarse por qué ellos están ahí, por qué sus hermanas necesitan estos espacios. Eh, pero in, principalmente si, mi respuesta es, si no hacemos algo ya por, por las niñas, o sea, si no hacemos este, este cambio de estereotipo, de, de pensamiento desde ellas, eh, pues va, vamos, a, vamos a tener como consecuencias muy graves en, en esa generación. Entonces, creo que es, hay que empezar por lo más prioritario. Natalia, ¿cuál es ese estereotipo? ¿Cuál es ese pensamiento que usted quisiera cambiar? El, ¿Cuál es el objetivo? Pues mira, lo primero es que podemos ser mujeres, lo que yo trabajo con ellas es que pueden elegir, que tienen derecho a elegir. Y ese es el primer paso, poder elegir dentro de tu vida, elegir qué pareja puedes tener, qué método anticonceptivo, en qué momento inicias tu vida sexual sin ser juzgada, pero también con la información suficiente para tomar esas decisiones. Entonces, eh, para mí, creo que ese estereotipo es primero que ellas tienen derecho a decidir, y que no, ni la sociedad ni los demás, las demás personas. Eh, lo, el otro estereotipo es que pueden, eh, podemos dejar a, a un lado como esa tema, ese tema de las relaciones que no son tan saludables en nuestra vida y que desde pequeñas podemos generar un, un efecto muy positivo si tenemos una familia a largo plazo y es cómo generamos la empatía también entre mujeres, eso lo trabajamos muchísimo, entonces, el romper el estereotipo, primero de conocer nuestra sexualidad, conocer nuestro cuerpo, ese es el primer gran eh, tabú que nos enfrentan cuando somos niñas, no conocemos nuestro cuerpo hasta que somos adultas. Eh, creo que ese es uno de los principales, cómo pueden ellas aprender una educación sexual integral sin, el, eh, sin la brecha que nos genera la sociedad para poder aprender y tomar mejores decisiones a lo largo de la vida. ¿Cómo se enseña esa empatía entre mujeres? 
Pues nosotras hemos tenido, ese es un reto grande, porque ya siempre están en colegios generalmente mixtos. Entonces los espacios entre mujeres, eh, primero es eh, entender qué es la sororidad, que es cómo nosotras entre mujeres podemos tener mejores relaciones, eh, quitar un poco la idea de la competencia, incluso en el juego de la bicicleta, nosotras nunca he querido tener ni desarrollar deportistas de de alto rendimiento ni en generar juegos de competencia tradicional, sino que hemos trabajado una metodología en donde creamos nuestras propias reglas, pero también ellas crean una forma de poder generar mejores relaciones entre ellas, porque ese es el primer, ese es el primer brecha que, que tenemos al crecer y es como empezamos a competir con otras mujeres. Es muy común que en la adolescencia se generen esas primeras riñas, quizás por un chico o lo que sea, entonces, o por, por otras cosas, entonces empezamos a trabajar el sentido de la sororidad, lo trabajamos muchísimo con ellas y creo que el efecto es muy positivo ya eh, pasando como cuando se, hay un conflicto y ellas se recuerdan la palabra, ah, sororidad, yo la aprendí casi a los 30 años. Yo creo que muchos estamos aprendiendo la palabra en este momento, sí. que significa hermandad. Hermandad, eh, solidaridad entre mujeres, como esa alianza femenina. Eh, que quita un poco al lado esas ideas de, de tener que competir entre nosotras y, y generar esos conflictos que son los primeros conflictos que, que, que podemos empezar a cortar. Eh, Natalia, ¿cuál ha sido un caso de éxito de todas esas niñas que han pasado por Niñas Sin Miedo? Patricia, es que son los casos de éxito para mí tienen que ver con, sobre todo con las adolescentes, con las más grandes. Eh, para mí ver que ellas en su colegio quieren iniciar una conversación sobre un tema eh, que hayan decidido liderar cosas para las pequeñas, para mí eso es un caso de éxito, porque es como ellas se toman esta responsabilidad para la próxima generación y solo han pasado tres años para que tomen como ese liderazgo, entonces para mí es un caso de éxito que ya empiecen a pensar en cómo transmitir esas ideas que han aprendido durante estos tres años para las más pequeñas. La semillita de liderazgo. Exacto. Y, la, y ahí, total, la semillita de la hermandad, porque tratar de ayudar a niñas más pequeñas a través de, de las enseñanzas y de lo que ya ellas han experimentado, creo que es la mejor manera de poderlo replicar. Exactamente. Mujeres exitosas y niñas sin miedo. Pues, Natalia Spitia, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ella es fundadora de Niñas Sin Miedo, una excelente iniciativa. Gracias a ustedes por acompañarnos en Ellas Dicen y los esperamos con un nuevo programa y temas de interés para todos ustedes. Recuerden seguirnos en redes sociales como arroba canal capital y además pueden vernos y estar informados de las noticias de Bogotá a través de www.conexioncapital.com. Muchísimas gracias. We'll be